Olá pessoas lindas, como vão vocês hoje? E hoje a música da vez é a música Like I'm Gonna Lose You da Megan Trainer com John Legend. Essa música também foi regravada pelo grupo Fifth Harmony. Muito linda e tem vários outros covers por aí que você pode ver um, pelo YouTube. Eu sou a Gleice Rezende, a sua Life Coach e professora de inglês. Não perde tempo, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho que tem ao lado e toda vez que eu gravar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar. Tem também um grupo Meu Inglês Percorrendo o Mundo no Facebook. É um grupo fechado. Manda a solicitação que eu te aceito e você pode ter muitas outras dicas de inglês. Então vamos lá. I found myself dreaming. Found é o passado do verbo find, um verbo irregular. E find significa encontrar. I found myself dreaming. I found myself dreaming. Essa parte. Eu me encontrei sonhando. I, eu, found myself, encontrei a mim mesmo, dreaming, sonhando. Eu me peguei sonhando, me flagrei sonhando, encontrei me sonhando. Como quiser traduzir? In silver and gold. In silver and gold. In silver, em prata, and gold e ouro. Like a scene from a movie. Like a scene from a movie. Like a scene from a movie. Like, como a scene, uma cena from a movie, de um filme. That every broken heart knows. That que every broken heart. Every cada ou todo broken heart. Coração quebrado knows. Conhece. We were... Walking on moonlight. We were walking on moonlight. We were walking on moonlight. We, nós, were walking. Estávamos caminhando ou caminhávamos on moonlight. Moonlight é a luz da lua. Então, estávamos caminhando ou caminhávamos sob a luz da lua. And, and you pulled me close. And e... You, você, pulled. Pulled é o passado do verbo pull. Um verbo regular que no passado coloca ED para ser passada. Pull é puxar. And you pulled me close. Close pode ser também a palavra perto, próximo. Então, vamos lá. And you pulled me close e você me puxou para perto. Para perto de quem? Deve ser de você, né? And you pulled me close. We were walking in the moonlight. And you pull me close. Split second and you disappeared. And then I was all alone. Split second and you disappeared. And then I was all alone. Split second. Uma fração de segundos. Assim como no piscar de olhos. And you disappeared. Disappeared. É o verbo desaparecer no passado. Olha o ED aí no final, então, o verbo regular. O verbo no presente é disappear. Então, split second, uma fração de segundos. And you disappeared. E você desapareceu. And then, e então, e depois, I was all alone. I was all alone. Eu estava all alone, completamente sozinha. I woke up. In tears with you by my side. I woke up in tears with you by my side. I, eu, woke up. É o passado do verbo wake up, que significa acordar. Olha, essa música é excelente para treinar verbos no passado, tanto regulares quanto irregulares. Então, I woke up in tears, eu acordei em lágrimas, in tears. With, com, with you by my side. By my side é uma expressão que significa ao meu lado. Eu acordei em lágrimas com você ao meu lado. A breath of relief and I realized. A breath of relief and I realized. A breath of relief and I realized. No, we're not promised tomorrow. No, we're not promised tomorrow. 
a breath é um suspiro ou uma respiração. Eu não vou falar uma respiração de alívio, fica feio. A breath of relief, relief é alívio. Um suspiro de alívio. And I realized. Realized é o passado do verbo realize. Um verbo regular, porque o passado está com ED. E eu percebi. Realize é você sacar, anotar, perceber. And I, eu, realized, percebi. No, não. We're not promised tomorrow. A nós não é prometido o amanhã. Isso quer dizer o quê? Que o amanhã é incerto. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. E por causa disso, já que a nós não é prometido amanhã, toda a música, o que ela vai falar agora por diante, é porque a nós não é prometido amanhã. Então, ela convida você a viver o hoje. Olha que dá para você, além de aprender inglês, refletir. So, I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Bem, gonna é uma maneira bem informal de você pronunciar o going to. E going to indica que a ação vai estar no futuro. É uma das maneiras de você usar o futuro. Então, por exemplo, eu vou viajar. I'm going to travel. Eu posso falar I'm gonna travel. Eu vou te ligar. I'm going to call you. I'm gonna call you. Então, ela canta. So, I'm gonna love you. Ela poderia cantar. So, I'm going to love you. Diria a mesma coisa. Então, I'm gonna love you. Eu vou te amar. Like, I'm gonna lose you. Lose é o verbo perder. Como se, like, I'm gonna lose you. Como se eu fosse te perder. I'm gonna hold you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. I'm gonna hold you. Eu vou te abraçar like, como se, I'm saying goodbye. Eu estivesse dizendo adeus. Say goodbye é dizer adeus. I'm saying goodbye. Eu estivesse dizendo adeus. Wherever we're standing, I won't take you for granted. Wherever we are standing, I won't take you for granted. Wherever we are standing, I won't take you for granted. Vamos lá. Wherever, onde quer que we are standing, nós estejamos. I won't. Won't é a contração de will not. Lembra, se você tem assistido os meus vídeos... Will indica que o próximo verbo estará no futuro. E o won't indica que o próximo verbo no futuro será na negativa. A, exp a expressão take for granted é você desdenhar, não dar valor, não dar o devido valor. Então, se eu falar assim, don't take me for granted, não me desdenhe, não, não me desvalorize. Então, quando eu falo assim, I won't, eu não vou, o que que não vai? Alguma coisa não vai no futuro. I won't take you for granted. Eu não vou te desvalorizar. Se eu não vou te desvalorizar, eu vou te valorizar. Então, tanto faz você traduzir wherever we're standing, onde quer que estejamos, eu vou te valorizar ou eu não vou te desvalorizar, tá? It's up to you. Você que decide como você vai traduzir. Cause we'll never know when, when we'll run out of time. Run out of time. Will é a contração de we will, que indica que o verbo estará no futuro. Cause é a contração de because, que significa porquê. Então, vamos lá. Cause we'll never know when. Cause, because, porquê, we'll never know. Nós nunca, never, nunca saberemos. Por que, que eu sei que é saberemos? Por causa do will. Não é o verbo saber ou conhecer, nesse contexto é saber. Cause we'll never know when, when we'll run out of time. When we'll, futuro de novo, run out of time. Run out of time. Run out of time é ficar sem tempo. Então, nós nunca saberemos when, quando, we will, will run out of time. Nós ficaremos sem tempo. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Então, eu vou te amar como se eu fosse te perder. Se você estiver acompanhando com a música da Megan Trainor e o John Legend, essa parte agora é que o John Legend canta. Ele fala assim. 
in the blink of an eye, in the blink of an eye, just a whisper of smoke. Just a whisper of smoke. In the blink of an eye, just a whisper of smoke. In the blink of an eye, blink é piscar, of an eye de um olho. In the blink of an eye, em um piscar de olhos, just a whisper of smoke. Just, apenas ou em apenas, a whisper of smoke. Ao pé da letra whisper é sussurro, sussurro. Smoke é fumaça, mas sussurro de fumaça não faz sentido. Então, uma tragada, puf, muito rápido. Então, como em um, em um piscar de olhos ou uma tragada, you could lose everything, you could lose everything. You could lose everything, you could, você poderia lose everything, perder tudo. The truth is, a verdade é, you never know, você nunca sabe. You could lose everything, you could lose everything, the truth is you never know. So, I'll kiss you longer, baby. So I'll kiss you longer, baby. So, então, I'll indica futuro. I'll kiss you. Eu te beijarei, eu vou te beijar longer, por mais tempo, baby, querida. Any chance that I get, any chance that I get. Toda chance que eu tiver, vou te beijar por mais tempo. Que delícia. I'll make the most of the minutes. I'll make the most of the minutes and love with no regrets. And love with no regrets. I'll make the most of the minutes and love with no regrets. Que bonito. <laughs> I'll, uh, I'll, I will, futuro, I'll make the most of the minutes. Quer dizer, eu vou aproveitar o máximo do tempo. And love, e amar, with no regrets. Sem arrependimentos. No regrets. So, let's take our time and say what we want. So, let's take our time to say what we want. So, então, let's, vamos, take our time. Aproveitar o nosso tempo and e say what we want. Dizer what, o que, we want. Nós queremos. Use what we got. Before it's all gone. Use what we got before it's all gone. Use what we got before it's all gone. No, we're not promised tomorrow. Que linda essa música, adoro essa música. Use what we got. Usar tudo que temos. Before, antes que it's all gone. Antes que tudo se vá. Não. We're not promised tomorrow. A nós não é prometido o amanhã. Então, por causa disso... So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you Então, eu vou te amar como se eu fosse te perder. É isso aí. Então, gente, essa foi a música da vez. Dá pra aproveitar muita coisa. É o que eu sempre falo pra vocês. Olha, imprima a letra da música, cola no caderno, então você copia. No meu caso, funciona muito bem copiar, porque eu sou muito visual. Quanto mais eu copio, mais eu vou um, fixando as palavras na minha cabeça. Então, copia, traduz, compara sua tradução. Aí você, por exemplo, viu uma expressão, deixa eu olhar aqui no meu computador. Let's take our time. Vamos aproveitar o nosso tempo. Como é que você pode... Usar isso no seu contexto, porque na música tá assim, ó. Let's take our time, vamos aproveitar nosso tempo, to say what we want, para dizer o que queremos. Você pode falar assim, ok, let's take our time, vamos aproveitar nosso tempo para estudar, to study. Vamos aproveitar nosso tempo para amar, let's take our time to love, para se divertir, to have fun. Gente, seja curioso, mas seja muito curioso. Na verdade, eu tô aqui para facilitar o seu aprendizado e para te encorajar a ser autônomo, a ser uma pessoa que vai, pesquisa, descobre, se vira, sabe? Seja, chega daquela mania que a gente tem de abrir a boca e esperar que alguém dê a papinha, não corre atrás. Tem muita coisa legal na internet, tem muita gente competente aqui no YouTube dando aula para você de graça. Tá bom? Então é isso aí, seja forte, seja corajoso, não desista e a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. 
Um grande abraço da sua Life Coach e professora de inglês. Até mais! So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye Wherever we're standing I won't take you for granted Cause we'll never know when When we'll run out of time So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you Like I'm gonna lose you